Hoş gördü yerbinizi değerli YouTube izleyicilerim. Ermenistan'da ölçə rəhbərindən tutmuş, küsədəki dilensine kadar bu məqlubiyyəti kabul eləmirlər və nə baxsa bizdən hayıf alacaqlarını düşünürlər. Zəfərdən sonra diplomatik olarak ermənilərin əl qolunu bağlayan addımlarımız belə onları bu fikirdən vazgeçirmir. Ermənistan bütünlüyünə yeni müharibə əhval ruhiyyəsi ilə yaşayır. Daha bunu hesablayan yoxdur ki, yeni müharibə nələri getirə bilər. Elə güvvələr var ki, müharibənin dərhal başlamasının tərəfdarıdır. Bir qrupsa buna hazırlaşıb bölgəyə girməyin. Bütün siyaseti də bunun üzərində qururlar. Məqlubiyyətlə barışmaq söhbəti ümumiyyətlə bu cəmiyyətə xarakterik deyil. Həddən çox şovinistləşmiş erməni toplumunda şuşa bəyannaması və buna bənzər aklara müvəqqəti situasiya kimi bağılır. Vaxt söhbəti var. Yeni bir müharibənin qaçılmaz olduğunu anlamalıyıq. Son zamanlar ateşkesin pozulmasının hansısa siyasi məqsədlerden kaynaklandığı da düşünülə bilər. Müxtəlif səmtə yoza bilərik. Putin'e Paşinyanın görüşü, İravanda Macron'la bir araya gəlinməsi, Avropa İttifaqının böyük yardımı və verilən vədlər onları bir qədər də ürəkləndirir. Həmişe kimin sonlara dəstək çıxacağı ümidi ilə yaşayırlar. Amma məsələnin belə ağılsız müqavimətin kökündə dediyim həmin barışmazlıq əhval ruhiyyəsi durur. Bütün bunları bilməli və istənilən senarilərə hazır olmalıyıq. Paşinyan özü çox maraqlı figurdu. Bəzi hallarda Kremlin'den aldığı təlimatları hökumətin üzvləri ilə paylaşmır və bu mənada onun tapşırıqlarının da yerine yetirilməsində problemler yaranır. Hələ də onun oyunlarını tam dərk eləməyib Paşinyana karşı gedənlər var. Bu hakimiyet başında olan adamın ciddiliyini şübhə altına alır və hansı sahədə böhranı səbəb olur. İndi Ermənistanın iki istiqamətdə hər kəsin qəbul edəcəyi siyaset olmalıdır. Onun biri, Azərbaycan tərəfindən darmadağın edilmiş ordunun yenidən qurulmasıdır ki, bundan çox danışılır. Digər isə xarici siyasətdir. Ermənistanın bu iki sahədə anlaşılmaz siyaseti var. Elbette Qərbinin Rusiya arasında kalmış və görüntüdə Qərb yönlü əslində Rusiyanın əməkdaşlıq eləməyə məcbur olan ölkədə qeyri-müəyyənlik var. Bütün bunlar Paşinyandan kaynaklanır. Aydın siyasi iradənin olmamasındandır ki, Xarici İşlər Nazirliyi rəhbərsiz qalıb. Ordusa faktik olarak ne edeceğini bilmir. Bunun adı hükümet böhranıdır. Ermənistanı dəhlizin açılmasına məcbur eləmək üçün bizim də buna maraqlı ölçülərin dərində kifayet kadar rıçaqlar var. Eğer NATO güclərindən söhbət gedəcəksə, zaten NATO üzvü olan Türkiye bölgededir. Bu iş də Türkiyəsiz olmaz. Məqsəd Rusiyanın rolunu azaltmaqdan gedir. 10 noyabr 2020-ci ildə üst tərəfli bəyanatda Zengezur dəhlizinin açılması ötəliyi var. Və Ermənistan bundan imtina eləmək gücündə deyil. Paşinyan son çıxışlarının birində bu dəhlizin açılması ilə bağlı gedən işlerden danışıb və bu işin gecikdirilməsini Azərbaycanın üzerine yıxıb ki, Azərbaycan bu yolu və digər kommunikasiya xətlərini ona göre açmır ki, Ermənistanı blokada da saxlasın. Ama bu məsələ ilə manipulyasiya eləyən Ermənistandır. Eğer Ermənistan dəhlizin açılmasına etiraz eləsə, daha doğrusu buna mani olmağa çalışdı o zaman biz güc tədbiq eləyə bilərik. Yəni, qəbul olunan maddə yerine yetirilmir, onu güc yolu ilə eləyirik. Qarabağdaki müharibədə olduğu kimi. Ermənistan BNT'nin qərarlarını yerine yetirməkdən imdina eləyirdi. Biz haqqımızı güc yolu ilə aldıq. Elbette bu əməliyyatları eləmək üçün diplomatik və digər cəhətlər nəzər alınmalıdır. Bəyannamiyə imza atmış Rusiyanı da bu işe koşmaq lazımdır. Məncə hələ bunlardan danışmaq biraz tezdir. Azərbaycan ile Ermənistan arasında sülh sazışının hazırlanması və imzalanması hələ ciddiyyat kazanmayıb. Ermənistan hələ buna hazır da deyil. Bu sazışın elde edilmesi hələli Rusiyanı da təmin eləmir. Rusiyaya münaqişanın bitməsi sərf deləmir. Kreml ona tələsmir və indiki halda hansısa razılaşma olarsa da o gələcəyə hesablanacaq. İmzalanmış həmin razılaşmaların bir çox bəndləri belə yerine yetirilmir. Məsələn, erməni hərbi birləşmələri hələ də işğaldan azad olunmuş ərazidədir, çıxarılmayıb və ateşkəsin kaynaklarından biri də budur. Zengezur dəhlizinin açılmasında da engeller aşılmayıb. Rus sülməramları ilə bağlı həm Ermənistanın, həm də Azərbaycanın deyəcəyi fikirlər var. Azərbaycanın konkret tələbləri de ola bilər. Hesab edirəm ki, Rusiya rəhbəri ilə bu müzakirələri aparmaqda fayda var. Bütün bunlar qafar çaxmaqlığının fikirləridir. Mesela ondadır ki, Rusya Cənubi Qafqazda hərbi siyasi cahitdən kifayet kadar güclü mövqeylere sahibdir. Kremlin regionda ümumi iqtisadi ticari sisteme de koşulub, nöqliyyat kommunikasiya xatlarından faydalanabilmesi ise daha çok üç tarafı anlaşmaların icrasına bağlıdır. Bu ise o demektir ki, regional savaş hazırda Kremlin maraqlarını riske atabilir. 
Eyni situasiya Azərbaycan və Türkiyə üçün də keçərlidir. Bu iki müttəfiq ölkə də artıq savaş variantlarından uzaqlaşaraq dinci regional iqtisadi layihələrdən faydalanmağın hesablar üzərində planlar qururlar və indiki situasiyada eləcə də regional iqtisadi inkişaf perspektivlərinə yönəlik hədəflərdə həm Azərbaycanın, həm də Türkiyənin maraqları Rusiyanla uzlaşır. Ermənistana gəldikdəsə, bu uydurma dövlətin maraqları ziddiyyətlərlə yüklənib. Əgər kənardan şeniklendirici dəstək vərdləri verilmədiyi təqdirdə, regionda yeni savaş rəsmi iravanın düşünməyə cəsarət edəcəyi mövzu deyil. Çünki yeni savaş Ermənistan üçün mövcudluğun itirilmə riski doğura bilər. Ancaq rəsmi iravan hazırda regionda yeni savaşın təməlini ata biləcək təxribatlarla diqqət çəkir. Səbəb zə rəsmi iravanın yenə də regionda maraqları olan bəzi kənar dövlətlərin əlində oyuncağa çevrilməyə həvəs göstərməsi ilə bağlıdır və bu həvəs Ermənistanı böyük təhlükələr qarşısında qoya bilər. Paşinyan hakimiyyəti bu avan turist oyuna razılıq verərkən, eyni vaxtda üç dövlətin, Azərbaycan, Türkiyə və Rusiyanın maraqlarına qəst eləməyə cəhd göstərmiş olur. Əvəzində isə Amerikanın pasiv, Fransanın aktiv dəstəyinə güvənir. Əsas regional ziddiyyətlərin dərinləşməsi də məhz bu önəmli məqamlardan qaynaqlanır. Məsələ ondadır ki, rəsmi Paris, Paşinyan hakimiyyətini hərbi təxribatlara yönləndirərək regionda silahlı tokuşmalara nail olmağa cəhd edir. Əsas məqsəd isə Cənubi Qafqazda cərəyən edən proseslərdən kənarlaşdırılan Fransanın yenidən həm də fərqli statusda regiona yerləşməsini təmin eləməkdir. Bu məsələdə Ermənistanın regionda geopolitik təsir mexanizmlərini itirmiş digər imayədarı Amerikada Fransa ilə eyni mövqeydən çıxış edir. Bəzi məlumatlara görə Paşinyan hakimiyyəti New Yorkda Amerika və Fransa təmsilçiləri ilə gizli müzakirələr aparmaqdadır. Müzakirələrin məzmunu barədə sızan məlumatlarda Amerika və Fransanın Paşinyan hakimiyyətinə silahlı tokuşmalara nail olunmasının vacibliyinin tərqin edildiyi vurğulanır. İddialara görə bu iki dövlət Cənubi Qafqazda qısa müddətli də olsa hərb əməliyyatların başlayacağı təqdirdə rəsmi iravana BMT Təhlükəsli Şurasında yeni qətnamənin qəbulunu vəd edirlər. Məlumatlarda yer alan önəmli məqamlardan bir ondan ibarətdir ki, Amerika və Fransa təmsilçiləri Paşinyan hakimiyyətinə Ermənistanı üç tərəfli anlaşmaların icrasından xilas eləməyə vəd edirlər. Yəni, BMT Təhlükəsi Şurasının yeni qətnaməsinin həmin sənədləri hüquqi qüvvədən salacağını vurğuluyurlar. Əvəzində isə rəsmi iravanın tələbi ilə əvvəlcə Ermənistanda, daha sonrasa Rusiya sülməramlı qüvvələrinin nəzarətində olan bölgədə Fransa sülməramlı kontingentinin yerləşdirilməsinin mümkün olacağını iddiyələyirlər. Göründüyü kimi Cənubi Qafqaz üzərində yeni və təhlükəli oyuna başlayıblar. Üstəlik, bu oyunun Ermənistanı ciddi problemlər qarşısında qoya biləcəyi də qətiyyən şübhə doğurmur. Çünki belə bir addımın rəsmi iravana və onun himayədarlarına uğur qazandırma ehtimalı demək olar ki, real deyil. Amerika və Fransa Paşinyan hakimiyyətinə vəd edilən yeni qətnaməni yalnız Rusiyanın razılığı ilə təsdiq edə bilər. Ancaq həmin qətnamə birbaşa Rusiyanın regiondakı maraqlarına qarşı yönələcəyindən, Kremil BMT Təhlükəsi Şurasında veto hüququndan istifadə edərək onu bloklaya bilər. Və həmin andan Ermənistanla Rusiya arasındakı hərbi müttəfiqli yanlaşması siyasi əhəmiyyətini itirməyə başlayacaq. Hətta həmin qətnamə reallığa çevrilmiş olsa belə, bunun Ermənistana böyük faydə verəcəyi qətiyyən inandırıcı görünmür. Azərbaycan ərazisində hər hansı ölkənin hərbi kontingenti yalnız rəsmi Bakının razılığı ilə yerləşdirilə bilər. Rəsmi Bakı isə Fransa hərbi kontingentini heç bir halda Azərbaycan ərazisində buraxmaz və BMT təhlükəsi şurası buna qərar vermək hüququna malik deyil. Fransa yalnız rəsmi ravanın tələbi ilə Ermənistan ərazisində hərbi kontingent yerləşdirmə imkanı qazana bilər. Halbuki bu həm Ermənistana, həm də Fransanın özünə ciddi problemlər vəd edilir. Çünki Fransa hərbi kontingentinin Rusiya hərbi bazalarının olduğu Ermənistanda mövcudluğunu təsəvvür eləmək asan deyil. Bu, həm Rusiya-Ermənistan münasibətlərini qopma durumuna gətirə, həm də Rusiya-Fransa hərbi siyasi qarşı durmasına yol aca bilər. Digər tərəfdən, Fransa hərbi kontingentinin Ermənistanda yerləşdirilməsi, rəsmi Bakını öz hərbi müttəfiqi Türkiyəyə Azərbaycanda hərbi baza yaratmaq təklif eləmək qərarına stimullaşdıracaq. Nəticədə, Fransa dünyanın bir çox bölgələrində məqlub olduğu Türkiyənə növbəti dəfə qarşılaşmalı olacaq. Bundan isə Fransa qətiyyən məmnun olmaz. Paşinyan hakimiyyətinə verilən vədlər demək olar ki, heç perspektivə malik deyil. Böyük ehtimalla Amerika və Fransa erməniləri növbəti dəfə aldadaraq öz maraqlarını təmin eləməyə çalışırlar. Bu iki dövlətin maraqları baxımından Cənubi Qafqazda sadəcə silahlı münaqişənin bərpa edilməsi də yetərli ola bilər. 
Halbuki silahlı münaqişenin bərbasından sonraki situasiyanın Ermənistan için əsr felaket senarisine çevrilebileceği de qatiyyən şübhə doğurmur. Çünkü Kreml, Fransa Prezidenti Emmanuel Macron'un təlimatları ile hareket edilen Paşinyan hakimiyetinin xeyanete beraber oyunlarından artık gıcıqlandığını bir uza vermeye başlayıb. Bu bakımdan hərbi münaqişenin bərpası alında Rusiyanın Macron tarafından aldadılan Ermənistanla müttefikli yöhdəliklerinin kuvvetden düştüğünü beyan edilebilecek de gətiyyən istisna değil. Rusya siyasi dairelerinde Paşinyan hakimiyetinin Amerika ve Fransa ile məsləhətləşmeleri üç tarafli anlaşmaların demontajına yönelik cahit kimi değerlendirilir. Hesab edilir ki, eğer resmi İravan Fransa hərbi kontingentini Ermənistana davet edilirse, bu Rusiyanın müttefiklikten ve kollektiv tählikası müqaviləsi təşkilatı üzrə öhdəliklerden imtina anlamına gelicek. Bu isə başnaziri Nikol Paşinyanın bir siyasi lider, Ermənistanın ise dövlət kimi intihar olardı. Aslında Rusya Prezidenti Vladimir Putin vaxtı ile bu barədə açıq haberdarlıq eləmişdi. O, Ermənistanın revanşist güvvəleri üç tarafli anlaşmalara müqamət göstərərkən bunun intihara çevrilə biləcəyini eyham vurmuşdu və üç tarafli anlaşmaların alternativinin olmadığını vurğulamışdı. Belə anlaşılır ki, Paşinyan hakimiyyeti Ermənistan artıq geriye dönüşü olmayacak bir təhlükəli oyunun içerisine atıb. Üstelik bu oyun artık kulminasiya mərhələsinə yaxınlaşır. Her halde hazırda Kremlin Ermənistanın gelecek taleyiyle bağlı prinsipial karar vermeye hazırlaştığı müşahid olunur ve Kremlin yeni ermeni planı ile hem Amerikanı hem de Fransanı məyus edilir. bilər. Politolog Mehmet Esadullahzade deyir ki, Ermənistan sərhədi ateşkesi mütamadi bozarsa, Azərbaycan Naxçıvan Muxtar Respublikasının kərki kəndini və Qazağın altı kəndini əməliyyat keçirerek azad edilir bilər. Həmçinin Zengezur dəhlizinin açılması istiqamətində hərbi gücüdən istifadə edilməsi aktuallaşır. Amerikadan Bakı və İrabana da çağırış geldi. Ermənistan Azərbaycan sərhədindeki son hadiselerden naradlıqlarını bildiriblər. Bu barədə Amerikanın Ermənistandaki səfirliyinin Facebook sayfasına yer alıb. Her iki tarafı kısa zamanda gerginliği azaltmağa, məsələnin sülh yolu ilə həll edilməsinə və substantiv danışıqların bərpası üçün əlverişli atmosferin yaradılmasına çağırırıq deyə məlumatda qeyd edilir.